Tanam 25.000 bibit pohon, DLH Kabupaten Bandung gelar kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia. Wadia Balat Info Burinyai, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bandung, melaksanakan kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia 2022 tingkat Kabupaten Bandung, di Desa Patengan, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Rabu 7 Desember 2022. Selain melaksanakan penanaman pohon, dalam puncak kegiatan Hari Menanam Pohon itu, dilakukan pula pemberian penghargaan dan launching program yang digulirkan Pemkap Bandung, melalui DLH setempat. Program ini dilaksanakan dengan konsep pentahelix. Sebelumnya, DLH Kabupaten Bandung bersama sejumlah pihak terkait, seperti Panata Giri Raharja dan pegiat lingkungan lainnya, telah melaksanakan penanaman 25.000 bibit pohon, tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Bandung. Diharapkan melalui kegiatan tersebut, pohon-pohon akan tumbuh subur dan tercipta keberlangsungan lingkungan hidup, yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam beberapa tahun, bahkan hingga puluhan tahun ke depan. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bandung HM Dadang Supriyatna mengatakan, isu lingkungan yang bertepatan dengan Hari Menanam Pohon Indonesia ini harus dihadapi bersama-sama. Dengan program Pentahelix ini, kita bangun kekompakan dan kerjasama semua stakeholder, termasuk BUMN yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, sehingga program pelestarian lingkungan hidup dapat terwujud, kata Bupati yang didampingi Kepala DLH Kabupaten Bandung Asep Kusumah, kepada reporter info burinya Lili Setia Dharma di sela-sela kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia, di Kampung Sindang Reret, Desa Patengan. Dadang menyebutkan, mulai Januari 2023, pihaknya akan mewajibkan kepada semua pelajar TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bandung, untuk menanam pohon minimal dua pohon setiap orangnya. Juga Ketua RT, RW, Linmas, para Kepala Desa, LPMD, BPD, PKK, Karang Taruna, Guru Ngaji dan Pengantin yang baru menikah, harus bisa menanam dua bibit pohon, kata Bupati Seraya meminta Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan lokasi atau lahan yang akan ditanami pohon tersebut. Program Pentahelix ini kita sudah kelihatan kompakan kerjasama dari semua stakeholder, termasuk BUMN yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, yang tentunya sangat membantu dan menurut untuk sukses ini. Dan terutama di sini ada penyelidikan lingkungan, juga yang Mamet dan kawan-kawan, dan Pak Kadis LH, Kadis PMD, dan semua Pak Kepala Desa, para camat, uh, fokus bagaimana untuk bisa menolong. Sehingga saya sangat menarik dan tertarik dalam kesempatan ini berstatement bahwa pertama nanti per Januari kita akan memberikan instruksi kepada semua pelajar uh, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Bandung diwajibkan untuk bisa menanam pohon, minimal dua pohon ya. Ketua Yayasan Penata Giri Raharja, Eyang Mehmet mengatakan, hampir di semua wilayah sudah dilakukan penanaman pohon. Sedangkan penanaman pohon hari ini, merupakan puncak kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia. Kami para penggiat lingkungan hadir di sini, untuk membangun sinergitas, sekaligus melihat progres yang telah kita lakukan, dan terbukti, bahwa persoalan lingkungan harus ditangani bersama-sama, tegas Eyang Mehmet. Sebagai bentuk konkret, lanjut Eyang Mehmet, Pihaknya bersama komunitas pegiat lingkungan, sudah menyiapkan sekitar 197 jenis pohon, yang sebagian besar merupakan tanaman endemik khas Jawa Barat. Jadi tanaman endemik ini, kami tanam bukan saja untuk pelestarian lingkungan, tapi juga untuk melawan lupa, karena memang banyak masyarakat saat ini yang hanya tahu namanya saja, namun seperti apa fisik pohonnya, mereka tidak tahu, bahkan tidak paham untuk apa peruntukan jenis tanaman endemik tersebut, tuturnya. Misalnya, kata Eyang Mehmet, banyak masyarakat yang belum tahu tanaman apa yang seharusnya ditanam di sempadan sungai, atau di sekitar mata air, atau untuk mengurangi polusi di perkotaan. Makanya dalam upaya pelestarian lingkungan ini, kami memandang penting penanaman tanaman endemik, dan itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran bagi generasi muda, katanya. Nah, yang sudah kami siapkan itu ada kurang lebih 197 jenis. 197 jenis itu terutama, itu adalah tanaman-tanaman endemik khas Jawa Barat. Jadi sebagai sarana juga untuk melawan lupa bagaimana hari ini masyarakat hanya tahu namanya saja, tapi fisiknya mereka tidak paham termasuk peruntukan jenis tanaman tersebut. Di mana yang harus ditanam di wilayah sepadan sungai itu tanaman apa? Di sekitar mata air tanaman apa? Di tingkat uh, polusi emisi seperti di, di wilayah kota juga itu tentu saja berbeda jenis tanamannya. Di tempat yang sama, 
Divisi HSEPT Geodipa Unit Patuha Agung Maulana mengatakan, kegiatan hari ini, tanggal 7 Desember merupakan puncak dari rangkaian Hari Menanam Pohon Indonesia. PT Geodipa sendiri selama ini, sudah turut berpartisipasi dalam program Pentahelix yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Kita bersama stakeholder, terutama yang dimotori oleh Yayasan Panata Giri Raharja, turut menanam pohon di beberapa titik di Kecamatan Ranca Bali, Ciwidey, Pasir Jambu atau Pacira, Ungkap Agung. Di wilayah Kecamatan Ranca Bali, misalnya, Lanjut Agung, Geodipa melaksanakan penanaman pohon di daerah Citiis dan Patuha atau di area sekitar tempat operasional Geodipa. Mudah-mudahan ke depan, dengan adanya kegiatan ini kita bisa meminimalisir terjadinya bencana alam, seperti tanah longsor, katanya. Uh, Geodipa selama ini sudah turut berpartisipasi dalam program Pentahelix yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Uh, kita bersama stakeholder, terutama yang dimotori oleh Yayasan Panatagiri Raharja, turut menanam pohon di beberapa titik di Kecamatan Ranca Bali, Ciwide, uh, Pasir Jambu. Sementara itu, Kepala Desa Patengan Asep Ester mengungkapkan kegembiraannya atas kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan di wilayah desanya. Kami sangat senang, hari ini, di sini bersama Bapak Bupati berkumpul para aktivis lingkungan, para pimpinan dari dinas dan instansi yang terkait pengelolaan lingkungan dan kawasan hutan, untuk bersama-sama menanam pohon, ujar Asep. Tentunya, lanjut Asep, setelah melakukan penanaman pohon, penting juga pemeliharaannya, sehingga tujuan untuk memulihkan dan memperbaiki lingkungan bisa terwujud serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di kemudian hari. Harapannya, bahwasanya hari ini dan selanjutnya ketika saat kita menanam dan itu harus dilanjutkan dengan memelihara sebab apalah artinya kalau kita terus menanam tapi yang memelihara tidak ada sehingga harapannya pemulihan dan perbaikan lingkungan atau terutama hutan itu bisa dapat dirasakan di kemudian hari Demikian dari kawasan langit Desa Patengan, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Lili Setia Dharma, reporter info burinya, yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Aduh. 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 Aduh.